प्रिय शिक्षार्थी आशा करी घर ही आ सबा भलो ही आज के आलोचना करब एकादश और द्वश श्रेणी अर्थनीतर प्रथम अर्थनीति प्रथम पत्र नवम अध्याय सामग्रिक आय व्यय सामग्रिक आय व्यय आज के सामग्रिक व्यय नहीं प्रथम आलोचना शुरू करब सामग्रिक एग्रिगेट सामग्रिक व्यय एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार ये एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार के संक्षेपे बोली एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार सामग्रिक व्यय अर्थात सकल व्यय एक निर्दिष्ट समय एक निर्दिष्ट समय एक देशर जनगण सरकार उत्पादन प्रतिष्ठान एक निर्दिष्ट समय एक देशर सरकार जनगण और उत्पादन प्रतिष्ठान जा भोग बनियोगर जो व्यय कर जा किस भोग बनियोगर जो व्यय कर सामग्रिक व्यय तेल एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार सामग्रिक व्यय बोलते बुझी एक निर्दिष्ट समय एक देशर जनगण सरकार उत्पादन प्रतिष्ठान एक निर्दिष्ट समय एक देशर जनगण सरकार उत्पादन प्रतिष्ठान भोग बनियोगर जो जाय कर तई हे सामग्रिक व्यय तो बोझार जो एक ख्याल करो अभी एक कथा लिखी ए इग्रेट ग्रेट एक्सपेन्डिचार समान सी प्लस आई एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार समान सी प्लस आई सी मान कन्जामशन भोग सी मान कन्जामशन भोग जनगण एवं सरकार विभिन्न भाव तरा भोग जाय कर भोग व्यय जा कन्जामशन इनमेंट बनियोग उत्पादनकारी और सरकार विशेष उत्पादनकारी प्रतिष्ठान तर उत्पादन जो जाय कर बनियोग मानी भोगर जो व्यय बनियोग व्यय एसो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचार समान सी प्लस आई प्लस जि सी प्लस आई प्लस जि प्रथमटार दिखे ख्याल करो प्रथम सी प्लस आई भोक्तारा जा भोग करनियोगी जानियोग पर लिखी कि सी प्लस आई प्लस जि भोक्तारा जा भोग कर उत्पादनकारी जा बनियोग सरकार जा व्यय कन्जामशन इनमेंट गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार कन्जामशन कन्जामशन इनमेंट गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचार भोग इम्पोर्टे रप्तानी और आमदान पार्थक्य वियोग फल ये तुम्हें एक जिस ख्याल कर ले बुझा से प्रथम जो एक नम्बर हमें लिखी एक दि दि खाद विशिष्ट अर्थनीति की खाद दि खाद मैंने खाद दुईटा कि की खाद सी ए आई ये बोले तीन खाद विशिष्ट अर्थनीति सी प्लस आई प्लस जि तीनटे खाद ये बोले चार खाद विशिष्ट अर्थनीति सी प्लस आई प्लस जि प्लस एक्स माइनस एम ये तीन नम्बर टाइम लिखी सी प्लस आई प्लस जि प्लस एक्स माइनस एम ये बोले मुक्त अर्थनीति और ये ऊपर जो दुटे देखिए हे बद्ध अर्थनीति बद्ध अर्थनीति सी प्लस आई प्लस जि एबारे मूल आलोचनार कथा हम देखो एक ख्याल कर एक्सपेन्डिचार सामग्री सामग्रिक व्यय भोक्तारा उत्पादनकारी मिले मिसे जा व्यय कर सामग्रिक व्यय तरह सेवार चाहिदा प्रकाश कर सामग्रिक व्यय सामग्रिक चाहिदा मूलत एक ही कथा दीखा विशिष्ट अर्थनीत सामग्रिक चाहिदा व्यय ये तीन खाद विशिष्ट अर्थनीत सामग्रिक व्यय चाहिदा और ये चार खाद विशिष्ट अर्थनीत सामग्रिक व्यय चाहिदा 
আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে মূলত আমরা চারটা সেক্টর পেলাম কি কি সি আই জি এবং এক্স মাইনাস এম তো আজকে এগুলো নিয়ে আমরা সবগুলো আলোচনা করব না আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হল সি কনজামশন তাহলে কি বলছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হল কনজামশন প্রথমে আসো কনজামশন বা ভোগ বলতে আমরা কি বুঝি ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশেষ করাকে বলা হয় ভোগ ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগকে নিঃশেষ করাকে বলা হয় ভোগ অর্থাৎ কোন দ্রব্য বা সেবার মধ্যে যে উপযোগ নিহিত আছে ব্যবহারের মাধ্যমে সেই উপযোগকে নিঃশেষ করাকে বলা হয় ভোগ তার মানে ভোগ হল দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের উপকার করার যে গুণ বা ক্ষমতা আছে সেই গুণ বা ক্ষমতাকে ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশেষ করাকে বলা হচ্ছে ভোগ ভোগকে দুই ভাগে ভোগ করা ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হচ্ছে পুনরচিত ভোগ ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হচ্ছে পুনরচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হচ্ছে পুনরচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ কাকে বলে স্বয়ংভূত ভোগ হচ্ছে আয় বাড়লে বা কমলে যে ভোগের কোনো পরিবর্তন হয় না আয় বাড়লে বা কমলে যে ভোগের কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না তাকে বলা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না তাকে বলা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ আর যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ কমে সেই ধরনের ভোগকে বলা হচ্ছে পুনরচিত ভোগ আবার বলছি ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হচ্ছে পুনরচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ কোনটি যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না আয় বাড়লে যে ভোগ বাড়ে না এবং আয় কমলে যে ভোগ কমে না অর্থাৎ আয় শূন্য হলেও যে ভোগ করতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সকল ব্যক্তির স্বয়ংভূত ভোগ কিন্তু একই রকমের নয় যেমন একজন হতদরিদ্র লোকের জীবন ধারণের জন্য বা না থাকলেও যত টাকা ব্যয় করতে হয় তার চাইতে তার সাথে একটি অবস্থা সম্পন্ন যদি কেউ হয় যেমন মনে করো আমি তা আমার জীবন ধারণের জন্য কোনো আয় না থাকলে আমার যে পরিমাণ ভোগ দরকার তা উৎসাহিত বেশি আবার যদি আমরা সালমান ইব্রাহমান বা বিল গেটসের কথা বলি তাহলে তাদের স্বয়ংভূত ভোগ হবে আরও বেশি তার মানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বয়ংভূত ভোগ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবার আসো প্ররোচিত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে আয় কমলে ভোগ কমে সেই ধরনের ভোগকে বলছি আমরা পুনরচিত ভোগ একটা উদাহরণ দিলেই তুমি বুঝতে পারবে যে মানুষ যখন একেবারে দরিদ্র থাকে সে তখন হেঁটে হেঁটে চলে যদি আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হয় চলার জন্য সে একটা সাইকেল কেনে আর্থিক অবস্থা যদি আরও ভালো হয় অর্থাৎ তার আয় যদি আরও বাড়ে তারা সেটা মোটর সাইকেল কেনে আয় যদি আরও বাড়ে তাহলে একটা গাড়ি কিনবে আয় আরও বাড়লে আরও প্লেন কিনবে তার মানে তার আয় বাড়ার সাথে তার ভোগের পরিমাণটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে ঠিক একইভাবে একজন মানুষের হতদরিদ্র অবস্থায় সে যে পরিমাণ তার খাবারের জন্য ব্যয় করে তার আর্থিক অবস্থা তো উন্নতি ঘটতে থাকে তার খাবারের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তার মানে এই ধরনের ব্যয়গুলো নির্ভর করে তার কিসের উপরে আয়ের উপরে এই কারণে বলছি যে স্বয়ংভূত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ হলো যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না আর প্ররোচিত ভোগ হলো যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে আমরা এই স্বয়ংভূত ভোগ বুঝলাম প্ররোচিত ভোগ বুঝলাম এবার আমরা বুঝব ভোগ অপেক্ষক বলতে আমরা কি বুঝি ভোগ অপেক্ষক বলতে আমরা কি বুঝি ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে তার আগে একটু বলি অপেক্ষক কাকে বলে স্বাধীন চলক এবং অধন চলকের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলে ভোগ সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলে অপেক্ষক স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলে অপেক্ষক তাহলে আমাদের আলোচনার মধ্যে আয় এবং ভোগ আয়টা হচ্ছে স্বাধীন চলক আর ভোগটা হচ্ছে অধীন চলক তার মানে ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে আয় এবং ভোগের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলা হয় ভোগ অপেক্ষক আয় এবং ভোগের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলা হচ্ছে ভোগ অপেক্ষক আবার বলছি ভোগ কাকে বলে ব্যবহারের মধ্যে উপযোগকে নিঃশেষ করাকে বলা হয় ভোগ অর্থাৎ কোনো দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের অপূরণ করার যে ক্ষমতা বা উপযোগ রয়েছে তা ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশেষ করাকে বলা হচ্ছে ভোগ ভোগকে দুই ভাগে ভোগকে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না প্ররোচিত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে তাহলে একটা হলো স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হলো প্ররোচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ গেল প্ররোচিত ভোগ গেল এরপর আলোচনার মধ্যে আমাদের কি এসেছে 
ভোগ অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে ভোগ অপেক্ষক আয় এবং ভোগের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকেই বলা হয় ভোগ অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে দুই ভাগে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর একটা হলো দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক একটু খেয়াল করো সি সমান এ প্লাস বি ওয়াই এখানে তোমাদের যে জিনিসটা প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে এ হচ্ছে অটোনোমাস কনজামশন বা স্বয়ংভূত ভোগ অর্থাৎ স্বয়ংভূত ভোগকে এ দ্বারা ডিনোট করা হয় তাহলে এই যে কথাটা আমরা লিখছি সি সমান এ প্লাস বি ওয়াই এখানে সি হলো ভোগ এ তার মানে আগে তুমি এই কথাগুলোর অর্থ একটু জেনে নাও সি হলো ভোগ এ সমান স্বয়ংভূত ভোগ আর বি সমান এম পি সি ওয়াই সমান আই ওয়াই সমান আই আর বি ওয়াইকে একসাথে বলা হচ্ছে রচিত ভোগ আবার একটু খেয়াল করো সি সমান ভোগ এ সমান অটোনোমাস কনজামশন বা স্বয়ংভূত ভোগ বি হচ্ছে এম পি সি এই বি এম পি সি মানে কি এইটা নিয়ে আমরা এখন কোনো আলোচনা করব না এটা একটা মোটামুটি আরও একটু দীর্ঘ আলোচনা আছে ওটা আমরা পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে করব ওয়াই সমান আয় আর বি ওয়াইকে একসাথে বলা হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ তার মানে এ হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ আর বি ওয়াই হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ এইটাকে যদি আমরা এভাবে লেখি একটু একটা গাণিতিক উদাহরণের মাধ্যমে এখানে শুধু একটা কথা তোমাদের একটু বুঝাই বলি সেটা হলো যে এ কেন একশো ধরলাম আমি আগেই বলছি স্বয়ংভূত ভোগ বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে ব্যক্তির কথা আমি বলছি তার স্বয়ংভূত ভোগ একশো টাকা আর এই বিয়ের মানটা হইতে পারে শূন্যের চাইতে বড় একের চাইতে কম তার মানে শূন্যের বড় একের কম শূন্যের বড় একের কম তাহলে আমি ধরে নিচের মান পয়েন্ট ফাইভ তুমি ইচ্ছা করলে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট নাইন ধরতে পারো তবে আমি ধরছি এটা হলো পয়েন্ট ফাইভ তার মানে হলো হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট সি সমান হান্ড্রেড প্লাস বা সি সমান হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই তাহলে একটা জিনিস একটু খেয়াল করো সেটা হলো তাহলে আমি গাড়িতে কেউ যদি লিখি তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এক্ষেত্রে তুমি যদি ওয়াই এর মান শূন্য ধরো তাহলে এই পুরো অংশটা হবে শূন্য তার মানে সি সমান হান্ড্রেড তার মানে দেখো খেয়াল করে যখন এই ভোক্তার কোনো আয় নাও থাকে তখনও তাকে একশো টাকা ভোগ করতে হয় কত টাকা ভোগ করতে হয় একশো টাকা যেহেতু তাকে একশো টাকা ভোগ করতে হয় এ কারণে যেহেতু তাকে একশো টাকা ভোগ করতে হয় কোনো আয় ছাড়াই অর্থাৎ আয় শূন্য হলেও তাকে ভোগ করতে হয় একশো টাকা এ কারণে এটা হচ্ছে স্বয়ংভূত ভোগ তাহলে এই যে হান্ড্রেড এটা স্বয়ংভূত ভোগ আর এদিকে খেয়াল করো তুমি যদি ওয়াই মান জিরো ধরো তাহলে এটা হবে জিরো যদি এটা মানে একশো ধরো তাহলে পঞ্চাশ যদি দুইশো ধরো এটা হবে একশো আমরা পরবর্তীতে এটা একটু দেখাবো গাণিতিকভাবে তার মানে এই অংশটা আয় যত বাড়ে এটা তত বাড়ে তার মানে এটা আয়ের উপর নির্ভর করে অতএব এটা হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ তাহলে কি বলছি যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ংভূত এবং প্ররোচিত উভয় ধরনের ভোগকে বিবেচনা করা হয় যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ংভূত এবং প্ররোচিত উভয় ধরনের ভোগকে বিবেচনা করা হয় তাকে বলা হয় স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর যে ভোগ অপেক্ষকে যে ভোগ অপেক্ষকে শুধুমাত্র প্ররোচিত ভোগকে বিবেচনা করা হয় যে ভোগ অপেক্ষকে শুধুমাত্র প্ররোচিত ভোগকে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ আমি যদি গাণিতিকভাবে লেখি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই একটু খেয়াল করলে বুঝবা আয়ের পরিমাণ যদি জিরো হয় তাহলে অংশটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে হলো যে আয় যদি জিরো হয় ভোগের পরিমাণও জিরো আয় যদি একশো হয় ভোগের পরিমাণ পঞ্চাশ আয় যদি দুইশো হয় ভোগের পরিমাণ একশো তার মানে আয় যত বাড়ে ভোগ তত বাড়ে তাহলে আবার একটু বলি যে ভোগ অপেক্ষককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ংভূত এবং প্ররোচিত উভয় ধরনের ভোগকে বিবেচনা করা হয় তাকে বলা হয় স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর যে ভোগ অপেক্ষকে শুধুমাত্র প্ররোচিত ভোগকে বিবেচনা করা হয় তাকে বলা হয় দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক আবার একটু খেয়াল করো ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্বয়ংভূত ভোগ প্ররোচিত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে না তাকে বলে স্বয়ংভূত ভোগ যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে তাকে বলে প্ররোচিত ভোগ ভোগ অপেক্ষক 
আয় এবং ভোগের মধ্যে যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক সেই সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশকে বলা হয় ভোগ অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক কোনটি যে ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ংভূত এবং প্ররোচিত উভয় ধরনের ভোগকে বিবেচনা করা হয় তাকে বলে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর যে ভোগ অপেক্ষককে শুধুমাত্র প্ররোচিত ভোগকে বিবেচনা করা হয় তাকে বলা হয় দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক আশা করি তুমি এ পর্যন্ত মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছো এবার আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হলো একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক থেকে আমরা একটি ভোগ রেখা অঙ্কন করব স্বল্পকালীন ভোগ রেখা কারণ মাঝে মাঝে পরীক্ষায় তোমাদের ভোগ রেখা অঙ্কন করতে আসে কাজেই তোমাকে একটু জেনে নিতে হবে আমরা এটা একটু জেনে নিব যে কিভাবে স্বল্পকালীন ভোগ রেখাটা অঙ্কন করতে হয় একটু খেয়াল করো এই যে আমরা লিখছি এটা একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক সি সমান হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই তাহলে আমরা একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক লিখছি এই স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকটি হল সি সমান হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এখান থেকে আমরা একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক অঙ্কন করব ভোগ রেখা অঙ্কন করব আসলে তোমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছ এবার যে কোনো চিত্র আঁকার নিয়ম হলো যদি একটা অপেক্ষক দেয়া থাকে তাহলে সে অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের মান ধরতে হবে তার পরিবর্তে বিনিময়ে তুমি অধীন চলকের মান পাবে আমাদের এখানে স্বাধীন চলকটি হচ্ছে ওয়াই আর অধীন চলকটি হচ্ছে সি তার মানে আমরা স্বাধীন চলক ওয়াই এর মান ধরব আর অধীন চলক সি এর মান পাব প্রথমে আমরা একটা বাক্য লিখে নিব যে স্বাধীন চলক ওয়াই এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে অধীন চলক সি এর যে সকল মান পাওয়া যায় তা নিম্নে তালিকায় দেখানো হলো স্বাধীন চলক ওয়াই এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে অধীন চলক সি এর যে সকল মান পাওয়া যায় তা নিম্নের তালিকায় বা সূচিতে দেখানো হলো এই একটা সূচি এপসি আমি সূচির মধ্যে একটু খেয়াল করো দুইটা অংশ থাকবে দুইটা কলাম থাকবে কলামে ওয়াই আর এদিকে থাকবে সি এখন ওয়াই এর মান আমরা ধরবো ওয়াই মান কত ধরবো ওয়াই মান নানা মান ধরা যায় তবে আমরা এক্ষেত্রে আমি ধরবো শূন্য একশো দুইশো তিনশো ইত্যাদি তাহলে একটু খেয়াল করো ওয়াই এর মান শূন্য ওয়াই এর মান যদি শূন্য হয় শূন্য টাকা এখানে বসাও হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু শূন্য ফলাফল হবে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু শূন্যকে গুণ করলে ফলাফল হবে শূন্য তার মানে হলো হান্ড্রেড তার মানে ওয়াই এর মান তখন জিরো সি এর মান তখন হান্ড্রেড সি এর মান তখন হান্ড্রেড এবার আমি যদি ওয়াই এর মান আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকি ওয়াই এর মান হান্ড্রেড হলে একটু খেয়াল করলে বুঝবা এখানে তুমি হান্ড্রেড পয়েন্ট যদি গুণ করো তাহলে এটা হবে একশত পঞ্চাশ যদি দুইশো ধরি এটার মান যদি দুইশো ধরি তাহলে এটার মান হবে সি এর মান হবে দুইশো যদি তিনশো ধরি তাহলে সি এর মান হবে দুশো পঞ্চাশ যদি চারশো ধরি তাহলে সি এর মান হবে তিনশো আমরা প্রায় পাঁচটা মান ধরে ফেলছি পাঁচটা বেশি মান ধরা দরকার নেই চারটা ধরলেই যথেষ্ট তবু আমরা একটা মান বেশি ধরলাম এ আমাদের সুবিধার্থে এখন অন্য অন্য যত চিত্র আমরা আঁকি সকল চিত্রের মতোই এ চিত্রেও এ চিত্র অঙ্কন করার সময় আমরা যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে স্বাধীন চলকের মান বসাবো ভূমি অক্ষে আর অধীন চলকের মান বসাবো লম্বা অক্ষে তাহলে এটা হলো কোন অক্ষ নিশ্চয়ই তোমরা সবাই জানো এটা হলো ভূমি অক্ষ আর এটা হলো লম্বা অক্ষ সমস্ত চিত্র আঁকার জন্য আমাদের দুইটা অক্ষ দরকার হয় একটা হয় ভূমি অক্ষে আর একটা দরকার হয় লম্ব অক্ষে ভূমি অক্ষে আমরা কি দেখাবো ভূমি অক্ষে দেখাবো আমাদের স্বাধীন চলক যেটা সেটা হলো আই ওয়াই আর অধীন চলককে দেখাবো আমরা লম্ব অক্ষে এটা হলো ভোগ এখন অন্য সকল চিত্রের মতো এই চিত্র আঁকার সময় প্রথমে আমাদের কথাগুলো ঘর ঘর কেটে নিতে হবে কতগুলো সব কেটে নিতে হবে তাহলে আমরা ভূমি অক্ষে শূন্য একশো দুইশো তিনশো চারশো দেখলেই পাওয়া যায় এখানে আমাদের শূন্য একশো দুইশো তিনশো চারশো প্রত্যেকটা মান পরস্পর সমানভাবে ব্যবধানটা সমান অতএব আমরা প্রত্যেকটা ঘর সমান করে এঁকে ফেলি কিভাবে আঁকবো এই দেখো একশো দুইশো তিনশো 
চারশো আবার অনেকে ভুল করে তোমরা করো কি শূন্য জন্য একটা ঘর রেখে দাও না ভূমি অক্ষ লম্ব অক্ষ পরস্পরকে যে বিন্দুতে সেট করে ওই বিন্দুটার মানই হচ্ছে শূন্য কাজে শূন্যকে আলাদাভাবে আর অন্য কোথাও দেখানোর কোনো সুযোগ চিত্রের মধ্যে নেই অতএব শূন্যের জন্য আমাদের এই বিন্দুটাই ধরা আছে বা এটাই আমাদের শূন্য এখন আসো একশো দুইশো তিনশো চারশো এবার আমরা যদি লম্ব অক্ষের দিকে তাকাই তাহলে ভোগের পরিমাণ আছে একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো দুশো পঞ্চাশ তিনশো এখানে তুমি ইচ্ছা করলে একশো থেকে শুরু করতে পারো অথবা যদি যেহেতু আমাদের শূন্য পঞ্চাশ একশো আমরা ইচ্ছা করলে শূন্য পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ এভাবে লিখতে পারি তাহলে আমরা ঘর অংশ সমান রাখার জন্য আমরা এটাকে লিখি পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো দুইশো পঞ্চাশ তিনশো তাহলে পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো দুইশো পঞ্চাশ তিনশো এবার আমাদের বিন্দুগুলো মিলাতে মিলাতে হবে বিন্দু বিন্দু যে বিন্দুগুলো আমরা প্রত্যেক দুইটি মানের প্রেক্ষিতে একটি করে বিন্দু পাব সেই বিন্দুগুলো মিলালে আমরা যে রেখাটি পাবো সেটাই হবে আমাদের স্বল্পকালীন ভোগ রেখা তাই যদি হয় তাহলে একটু খেয়াল করার সময় আমরা কি করতে পারি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো একটু খেয়াল করলে আমরা টের পাবো যে শূন্য ওয়াইয়ের মান যদি শূন্য হয় সি এর মান হান্ড্রেড তাহলে ওয়াইয়ের মান শূন্য হলে সি এর মান হান্ড্রেড তাহলে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুর নাম দিলাম আমরা এই বিন্দু আবার খেয়াল করো যারা যারা বোঝো না যে ওয়াইয়ের মান শূন্য হলে সি এর মান হান্ড্রেড তাহলে এই যে বিন্দুটা এখানে ভূমি অক্ষে সোজা ভূমি অক্ষে আছে ওয়াইয়ের মান শূন্য আর এখানে আছে হান্ড্রেড তার মানে আমি ওয়াইয়ের মান শূন্য আর সি এর মান হান্ড্রেড হলে আমি বিন্দুটা পাবো এই বিন্দুটা এবার ওয়াই এর মান যদি হয় একশো সি এর মান হবে একশো পঞ্চাশ একটু খেয়াল করো ওয়াইয়ের মান যদি হয় একশো সি এর মান হবে একশো পঞ্চাশ এই বিন্দুটা পেলাম এটার নাম দিলাম বি বিন্দু একটু ভালো করে দেখো যে এ বিন্দুতে ভূমি অক্ষে আছে একশো লম্ব অক্ষে আছে একশো পঞ্চাশ তার মানে যে বিন্দুটাকে আমি নির্ধারণ করব সেই বিন্দুটার সোজা ভূমি অক্ষের মানটা হবে ওয়াই এর মান সোজা লম্ব অক্ষের মানটা হবে সি এর মান তাহলে আমার বি বিন্দু সোজা ভূমি অক্ষের মানটা হলো একশো বি বিন্দু সোজা ভূমি অক্ষের মানটা হলো একশো আর বি বিন্দু সোজা লম্ব অক্ষের মানটা হলো পঞ্চাশ তার মানে এই বিন্দুতে ওয়াই এর মান আছে এক হান্ড্রেড আর সি এর মানটা আছে কত হান্ড্রেড ফিফটি এবারে আসো ওয়াইয়ের মান যদি হয় টু হান্ড্রেড তাহলে সি এর মান ও টু হান্ড্রেড তার মানে এই যে ওয়াইয়ের মান টু হান্ড্রেড সি এর মানটাও টু হান্ড্রেড তোমরা আকাশ মান চাইলে স্কেল দিয়ে ডাকগুলো দিতে পারো তাহলে সবই সোজা হবে এবার আসো ওয়াইয়ের মান যদি হয় থ্রি হান্ড্রেড তাহলে সি এর মান হচ্ছে টু ফিফটি এটার নাম দিলাম সি বিন্দু এটার নাম দিলাম ডি বিন্দু এবার ওয়াই এর মান যদি হয় ফোর হান্ড্রেড তাহলে সি এর মান হয় থ্রি হান্ড্রেড এটার নাম দিলাম ই বিন্দু এখন এ বিন্দুগুলো যোগ করে দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে একটি স্বল্পকালীন ভোগ রেখা অর্থাৎ এই রেখাটা সি সমান হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই অর্থাৎ এই ভোগ অপেক্ষক থেকেই আমরা এই স্বল্পকালীন ভোগ রেখাটা অঙ্কন করেছি যে কোনো রেখা আকার পরে যে কোনো রেখা অঙ্কন করা পরে তোমাকে অবশ্যই সেই রেখা অঙ্কনের বর্ণনা দিতে হবে যদি তাই হয় তাহলে কীভাবে তুমি বর্ণনাটা দিবে প্রথমে বলবে চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ দেখানো হয়েছে চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় এবং লম্ব অক্ষে ভোগ দেখানো হয়েছে আয় বা ওয়াই এর মান যখন শূন্য সি এর মান তখন হান্ড্রেড যা এ বিন্দুতে দেখানো হয়েছে ওয়াই এর মান বেড়ে হান্ড্রেড মানে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড এবং ফোর হান্ড্রেড হলে ওয়াই সি এর মান বেড়ে হয় যথাক্রমে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফিফটি এবং থ্রি হান্ড্রেড যা বি সি ডি ও ই বিন্দুতে দেখানো হয়েছে এখন এ বি সি ডি ই বিন্দুগুলো যোগ করে দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে একটি স্বল্পকালীন ভোগ রেখা আবার বলছি চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় লম্ব অক্ষে ভোগ দেখানো হয়েছে চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় 
লম্বাক্ষে ভোগ দেখানো হয়েছে ওয়াই মান যখন শূন্য সি এর মান তখন হান্ড্রেড যা এ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে বা দেখানো হয়েছে ওয়াই এর মান বেড়ে যদি একশো দুইশো তিনশো এবং চারশো হয় ওয়াই এর মান বেড়ে হয় যথাক্রমে একশো পঞ্চাশ দুইশো দুইশো পঞ্চাশ এবং তিনশো যা বি সি ডি ও ই বিন্দুতে দেখানো হয়েছে অতএব অতএব এ বি সি ডি বিন্দুগুলো যোগ করে দিলে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে একটি স্বল্পকালীন ভোগ রেখা তাহলে স্বল্পকালীন ভোগ রেখাটা দেখতে কীরকম বাম থেকে ডান দিকে উদ্যোগামী এবং স্বল্পকালীন ভোগ রেখার উৎপত্তি হবে লম্ব অক্ষ থেকে স্বল্পকালীন ভোগ রেখার উৎপত্তি হবে লম্ব অক্ষ থেকে তোমাদের মাঝে মাঝে পরীক্ষায় একটা ভোগ অপেক্ষক দেওয়া থাকে এবং সেখান থেকে তোমাদের ভোগ রেখা অঙ্কন করতে বলে তাহলে তুমি কিভাবে বুঝবা এটা স্বল্পকালীন ভোগ রেখা না দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা বোঝার সহজ উপায় যদি যদি এই স্বয়ম্ভূত ভোগ দেওয়া থাকে তাহলে এটা হবে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর যদি আশা করি এটা নিয়ে তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন নেই কাজে আমি এটা মুছে ফেলছি আর যদি দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্ররোচিত ভোগ দেওয়া থাকবে কোন স্বয়ম্ভূত ভোগ দেওয়া থাকবে না যেমন এই ভোগ অপেক্ষকটি থেকে যদি তোমাকে একটি ভোগ রেখা অঙ্কন করতে বলে তাহলে এটা হবে একটা দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা ভোগ অপেক্ষক কেন কারণ এখানে কোনো স্বয়ম্ভূত ভোগ নেই শুধুইমাত্র প্ররোচিত ভোগ আছে ঠিক আগের বার তুমি যেভাবে চিত্র এঁকেছ প্রথমে তুমি ওয়াইয়ের মান ধরবা ওয়াইয়ের মান কত ধরবা আমি এখানে ধরবো শূন্য একশো দুইশো তিনশো চারশো আর এর বিনিময়ে আমি সি এর মানটা পাবো যথাক্রমে শূন্য পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো অর্থাৎ ওয়াইয়ের মানও বাড়বে সি এর মানও বাড়বে সেক্ষেত্রে তুমি যখন চিত্রটা অঙ্কন করবে তখন ভূমি অক্ষে বসাবে আয় আর লম্ব অক্ষে বসাবে ভোগ এবং তুমি যদি এই অপেক্ষক থেকে একটা চিত্র আঁকো তাহলে দেখবা যে ভোগ রেখাটির উৎপত্তি হয়েছে মূল বিন্দু থেকে কোন বিন্দু থেকে মূল বিন্দু থেকে তার মানে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখার উৎপত্তি হয় মূল বিন্দু থেকে তার দুইটা কথা তুমি পরিষ্কার মনে রাখবা স্বল্পকালীন ভোগ রেখার উৎপত্তি হয় লম্ব থেকে অক্ষ থেকে আর দীর্ঘকালীন ভোগ রেখার উৎপত্তি হয় মূল বিন্দু থেকে এই স্বল্পকালীন ভোগ রেখা আর দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা যদি পরীক্ষা অঙ্কন করতে আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই এটা নিজেরা চেষ্টা করবে আঁকতে আর আমি তোমাদের বাসায় আঁকার জন্য একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক দিচ্ছি এটা নিজেরা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবে সেটা হলো এই যে সি সমান সিক্সটি প্লাস জিরো এই রেখাটা তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবে অথবা আমি আরও একটা দিচ্ছি সি সমান জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়াই এটা হলো স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক এটা হলো দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক এটা থেকে যখনই তুমি রেখা অঙ্কন করবে লম্বাক্ষ থেকে উৎপত্তি হবে আর এটা থেকে যখনই রেখা অঙ্কন করবে মূল বিন্দু থেকে উৎপত্তি হবে তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল মূলত সামগ্রিক ব্যয় তাহলে সামগ্রিক ব্যয় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে সামগ্রিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা চারটা উপাদান পাই একটা হলো সি একটা হলো আই একটা হলো জি আর একটা হলো এক্স মাইনাস এম এর মধ্যে আজকে আমরা আলোচনা করছি সি সি মানে হচ্ছে ভোগ অর্থাৎ ভোগ ভোগ কাকে বলে সেটা আমরা জানলাম ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা স্বয়ংভূত ভোগ আর একটা হলো প্ররোচিত ভোগ স্বয়ংভূত ভোগ কাকে বলে যে ভোগ আয়ের উপর নির্ভর করে না প্ররোচিত ভোগ কাকে বলে যে ভোগ আয়ের উপরে নির্ভর করে ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে আয় এবং ভোগের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে যখন গাণিতিক উপায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলে ভোগ অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক আর একটা দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক থেকে যদি আমরা রেখা অঙ্কন করি রেখাটি লম্ব অক্ষ থেকে উৎপত্তি হয়ে বাম থেকে ডান দিকে উদ্যোগামী হয় আর দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষককে যদি রেখা অঙ্কন করি তাহলে মূল বিন্দু থেকে উৎপত্তি হয়ে বাম থেকে ডান দিকে উদ্যোগামী হয় আশা করি আজকের ক্লাস তোমরা একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখলে অথবা তারপরে প্র্যাকটিস করলে অবশ্যই তোমরা পারবে আর আগামী ক্লাসে ঠিক এর পরবর্তীতে তোমাদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেটা সবসময় পরীক্ষায় আসে সেই আলোচনা হবে আগামী ক্লাসে আজকে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো ঘরে থেকো আল্লাহ হাফিজ